buo ang buhay sa mga kwentong makulay at ang storya mo ang bumibida dito Naging libangan ko na ang pakikinig sa istasyon nyo, lalo na kapag tanghali. Tutok na po kasi ako sa programa ninyo. Popoy at Hasmin, tawagin nyo na lang ako sa palayaw na si 19 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa Navaliches. Sana po after nyo mabasa o mapakinggan ang istorya ng buhay ko, ay mabigyan nyo po ako ng payo. After high school, nagpa siya na akong magtrabaho para makatulong sa tatay ko at sa apat ko pang kapatid na nasa probinsya noon. 16 years old po ako nung unang magbanat ng buto. Inaasahan ko na yon, Popoy at Hasmin, dahil panganay ako sa limang magkakapatid. Namatay na rin ang aking ina nang dahil sa panganganak. Kaya simula noon, tinanggap ko na din ang responsibilidad at tumayong ina sa mga kapatid ko. Dahil alam ko na wala na silang ibang pwede pang asahan kundi ako lang. Samantala, pinasok ko noon ng aking ama sa isang grocery store para magtrabaho. Ayos naman ang trabaho ko doon bilang bodigera. Pero after three months, ay nagsawa din ako. Kaya naman nag-resign ako. Noong una, ay hindi pa nga tinanggap ng mga amo ko ang pagbibitiw ko. Dahil nakapag-advance noon ang uh, tatay ko ng sweldo. Kaya naman pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho ng walang bayad. At nang matapos nga ang obligasyon ko, ay agad na akong umalis. Pero Popoy at Hasmin, hindi ko pa pinaalam sa ama ko na wala na akong trabaho. Hanggang isang araw. Hoy, Sai! Umising ka na! Ano ba? Bumangon ka na dyan! Dali! Kahit kailan talaga, kupat-kupat mo eh! <laughs> bakit po ba, Tay? Ano bakit? Oras na para bumangon kasi may trabaho ka. Bilisan mo na! Baka mahuli ka na sa trabaho mo eh. At kapag nahuli ka na naman, sigurado bawas na naman yung sweldo mo. Mm, tay, ano ba? <laughs> bumangon ka na! Opo, babangon na! Dali, bakit ba? Ang tamad-tamad mo ngayon pumasok, ha? Bakit? May nangyari ba doon sa grocery nila, Alingwen? Ita, eh, hindi na po ako papasok sa trabaho. Eh, ano ba naman yan? Sinumpong ka na naman ang katamaran mo, eh. Sa ayaw at sa gusto mo, papasok ka pa rin. Nag-resign na po kasi ako sa trabaho. Ano? Eh. Ano ba naman pumasok sa kukote mo at nag-resign ka na? Alam mo namang naghihirap tayo, eh. Alam mo namang kailangan natin ng pera. Bakit ka pa sumabay sa problema natin, pabihira? Eh kasi naman, Tay, sobra pong nakakapagod yung trabaho sa grocery ni na ate Gwen eh. <laughs> hindi ko na po talaga kaya... Ay nako, hindi ka tawiran yan. Walang trabaho na madali. At saka, buti nga may trabaho ko eh. Yung iba nga dyan, gusto magtrabaho pero wala namang mapasukan. Swerte mo pa nga dahil meron kang trabaho tapos sasayangin mo lang. Bobo! Hindi ka nag-iisip. Eh, sa hindi ko po kaya yung trabaho eh. Ano pong magagawa ako? Ah, sagot-sagot ka pa eh. Sa pagkakaalam ko, tagalista ka lang ng mga pumapasok na item sa grocery. Ba, eh, mahirap ang trabaho yun. Ito eh, nagbubuhat pa rin po ako ng mga panindang nasa kahon. Ano nagbubuhat? Huwag mo ako lokohin. Maraming empleyadong lalaki si na Aling Gwen. Sila yung pagbuhatin nila, hindi ikaw. At saka kahit sabihin mong ikaw yung pinagbubuhat, sana pag-isipan mo mabuti yung gagawin mo bago ka mag-resign. Ito eh, talaga yun, eh. napakabungangero nyo eh, naman. Ano hindi ako magbubunga nga eh, ang tanga-tanga mo eh. Sabi mo nga sa akin, ngayon wala ka ng trabaho, ano na gagawin mo dito? Ihilata ka na lang, magiging parang patabaing baboy. Ano ba, Tay? Bakit ba ang palaging tingin niyo sa akin wala akong silbi? Minsan ka na nga lang magkasilbi sa pamilya mo. 
pero sa buong buhay mo, puro sakit lang ng ulo binigay mo sa akin. Ang sakit niyo namang magsalita, tay. Eh, totoo naman eh. Puro sakit ng ulo yung binigay mo sa akin. Sayang lang yung pagpapaaral ko sa'yo. Pagpapaaral? Kailan niyo po ba ako pinag-aral? Sabihin niyo nga po sa akin, ha? Sinusumbat niyo po ba sa akin yung pinampaaral niyo sa akin ng elementary, ha? Tay naman, elementary lang po yun. Ay nako. Ngayon po ba pinag-aaral niyo ako? Hindi naman, di ba? Imbis na pag-aralin niyo ako, inaalilaan niyo lang ako. Ano, ha? Kahit na elementarya lang ang pinagpaaral ko sa'yo, may utang na loob ka pa rin sa'kin. Ganyan naman po kayo, eh. Pera lang naman po yung mahalaga sa inyo. Malas ka talaga sa buhay ko. Wala kang kwenta, anak. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Bukos na bukos, maghahanap rin ako ng trabaho. Bakit mo pa ipagpapabukas? Ngayon ka na maghanap ng trabaho mo. Ipakita mo sa'kin na may silbi ka. Meron ako alam na trabaho na pwede mo pasukan Huwag na po, Tay Hindi ko po kailangan ng tulong niyo Marahimik ka! Sige, sumagot ka pa sa akin Hindi lang sampal yung aabuti mo Ipapasok kita bilang kasabay sa kakilala ko Sumunod ka na lang sa gusto ko Pera na to, huwag mo nang pakawalan Basta sa ayaw at sa gusto mo Yung pa rin ang magiging trabaho mo Maligo ka na Pagkatapos magbihis ka na Pupunta tayo sa kakilala ko na gahanap ng kasabay Isa mo! Jasmine, nakipagsapalaran ako sa Maynila para maghanap ng disenteng trabaho na mapapasukan. Pansamantala din akong tumira noon sa lolo at lola ko na nasa Maynila. Sa awa naman ng Diyos, nagkaroon din ako agad ng trabaho. At sa pagkakataong yun, ay naging sales lady ako sa Marikina. Katulad ng dati, ay nagpapadala ako ng pera sa tatay at mga kapatid ko. Pero hindi na rin na nagtagal. Sa trabahong yun at uh, tulad nga rin ng aking inaasahan, ay uh, inaway ulit ako ng aking ama. Patuloy niyang pinagdidiinan sa akin na wala daw akong kwentang anak. Samantala, sa halip na magalit sa aking ama, ay naghanap na lang ako ulit ng mapapasukang trabaho. At yun nga, napasok ako bilang kasambahay. Masasabi kong sinuwerte ako noon dahil mababait ang mga amo ko. Malaki-laki rin naman ang naabot kong pera sa pamilya ko Kaya naman umasa ko noon na sa pamamagitan ng perang pinapadala ko Ay magagamit yun sa maayos na paraan Pero pagdating ko, iba ang nalaman ko Estong. Ate, payakap nga sa mga kapatid ko. Mm. Oh, kumusta na kayo? Mabuti naman po kami, ate. E si Itay? Wala po eh, namasada po ng tricycle. Mm, tara ate, pumasok na po tayo sa loob. Ako na po magdadala niyang hawak niyo, ate. Sige, Estong. Salamat ha. Tara. Jelay, Estong. Marami akong pasalubong sa inyong tatlo ni Grace. Ayun po wow. ate, salamat po ah. Salamat po ah. Ay nga pala, si Grace. Ah, nasa eskwelahan pa po eh. Mamaya pa po uwi niya. Ah, ganun ba? Alam niyo na miss ko kayo. Mm-hmm. Kami rin po ate. Dalawang taon niya po kayong nawala. Sobra po namin kayong na miss eh. <laughs> um, napansin ko lang ah. Parang hindi pa rin nagbago yung bahay. Nagpapadala naman ako kaitay ng pampaayos ng bahay natin Pero bakit ganito? Hmm. Tapos natatanong ko yung kusina ha Wala pa rin pinagbago Ano bang nangyayari? Eh, kasi po ate Sai um, Napunta po lahat yung pera kay tita Elsie Elsa? Hmm. Sinong Elsa? Estong, Jelay Sino yung bisita ninyo? Sino ka rin? Tita Elsa Siya po si ate Sai Siya po yung kapatid namin hmm. nagtatrabaho sa, sa Maynila Um, ate, siya po si Tita Elsa. Elsa? Asawa ko ng papa mo. Ano? I- ikaw? Asawa ka ni Itay? Oo. Hindi ba naikwento sa'yo ng mga kamag-anak mo? Wala kasing naikikwento sa akin sina lolo at lola tungkol sa'yo eh. Um, Estong, bakit hindi niyo naman sinabi sa akin na may asawa na pala si Itay? Eh kasi po, ayaw po ipasabi sa inyo ni Itay. Ah, hmm. uh, ibig sabihin pala... E sa babaeng ito lang napupunta yung mga perang pinapadala ko para sa inyo, ha? Para sa pagpapaayos ng bahay? Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo, ha? Limang buwan na. Ilang taon ka na ba? Bente. Bakit mo naman pinatulan yung tatay ko? Hoy! 
Gumala ka sa tita Elsa mo, ah. Ah, itay. Kayo po pala. Mano po, bakit hindi niyo naman po sa akin sinabi na nag-asawa na pala kayo ulit? Ay, nako. Wala akong panahon na sabihin sa'yo bawat detalye na nangyayari sa buhay. Nandali. Bakit hindi ka na naman nagsabi na uuwi ka? Nagbakasyon po kasi yung amo ko. Eh, wala naman po akong kasama sa bahay, kaya ayun. Sinabayan ko na rin ho ng bakasyon. Pumayag naman po yung mga amo ko, eh. Ay, nga pala, tay. Hindi po ba nagpapadala ko sa inyo ng pera pang paayos ng bahay na? Eh, kalimutan mo na yon. Nagastos ko na yung pera sa ibang bagay. O, oh, nagastos nyo dyan sa babae ninyo? Wala ka na pakialam doon. Asawa ko si Elsa. Eh, tay, umaasa po ako na sa loob ng dalawang taon na pagkawala ko dito, eh, maaayos po yung bahay natin. Pero pagbalik ko, ganito pa rin, eh. Mas importante si Elsa kaysa sa bahay. At sino ba kasi yung babae niyan para pagkagastusan mo, eh? Itay, nagtatrabaho po ako para sa mga kapatid ko, hindi para sa babae ninyo. Ikaw, Sai, nabibwisit na ako sa'yo eh. Nagkaroon ka na ng pera, yumabang ka na, kala mo sino ka. Itay naman kasi, konsiderasyon naman po. Napapagod ako sa trabaho ko para lang sa pamilya natin, pero kayo, ginagastos nyo lang po dyan sa babae niyan yung perang pinaghihirapan ko. Huwag ka magalala, babayara ko din yan. At ikaw naman, Elsa, ha? Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Alam mo namang hindi para sa'yo yung pera, pero kinukuha mo pa rin. Hingi ka ng hingi siguro sa tatay ko, no? Tapos kung ano-ano yung pinapabili mo sa kanya. May karapatan ako humingi ng pera sa ama mo kasi asawa niya ako. At magkakaanak na rin kami. Eh, anong pakialam ko doon? Hoy, ikaw, Sai, manahimik ka na. Kapag hindi ako nakapagtimpe, palalayasin kita dito sa bahay ko. Pamamahay ko pa rin to, baka nakakalimutan mo. May karapatan ako kahit sinong patirahin ko dito. Hika nga, Elsa. Kuhanan nga natin yung anak ko. Pabuti pa nga. Estong, Jelay, ilang buwan ang nakatira yung Elsa ngayon dito sa bahay, ha? Limang buwan na po siguro. <laughs> Hindi ba kayo sinasaktan na babae niyan? Hindi naman po, ate. Mabait naman po si Tita Elsa. Mabait? Talaga ba, ha? Is e, itsura pa lang, eh. Mukha namang maldita yung babae niyan. Popay at Hasmin, hindi ko nakontrol noon ang sarili ko na magalit sa tatay ko. Kasi naman, nagsinungaling siya sa akin. Naniwala ako sa sinabi niya na napupunta sa kapakanan ng pamilya ang perang pinapadala ko. Pero hindi, dahil napupunta lang pala ang lahat sa bagong asawa ni Itay na si Elsa, na kahit kailan ay hindi ko tinuring na pamilya. Itay... Pwede po ba tayo mag-usap? Wala akong para akong makipag-usap sa'yo. Bakit po ba ganito yung trato niyo sa'kin? Anong bakit? Bakit ay ba yung trato mo sa'kin? Ako po yung binaligtad niyo, ha? E kayo nga po dyan yung iba yung trato sa'kin. Kahit minsan, hindi ko nga naranasan na trinato niyo akong anak, eh. Oh. Alila lang naman yung trato niyo sa'kin. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Itay, magkatapatan nga ho tayo. Sino ba talaga ang mas mahalaga sa inyo? Yung mga kapatid ko o yung babae ninyo? Teka, sandali nga. Ano ba problema mo, ha? May pera po akong pinapadal sa mga kapatid ko para gastos nila sa pag-aaral nila. Pero nagsumbong po sila sa akin. Kinukuha niyo daw po yung pera at binibigyan niyo dyan sa Elsang yan. Kinukuha ko yung pera sa kanila kasi para pandagdag yun sa pagkain namin araw-araw. Talaga ba, ha? Oo. Eh, ang sabi po ng mga kapatid ko, ibinibili lang ni Elsa ng luho niya yung pera eh. Tapos masama kung gumastos si Elsa para sa sarili niya. Karapatan niya naman yun kasi asawa ko siya eh. Sige, sabihin po natin may karapatan siya sa inyo. Pero pera niyo lang. Hindi po sa pera ko. Alam mo, iyabang mo talaga eh. Alam, alam mo, sino ka? Hindi po ako nagmamayabang, Tay. Napupuno na po kasi ako dyan sa pinagagagawaan niyo ng asawa ninyo. Katulad niyan, nagpapadala po ako ng pera para maayos yung bahay natin. Lalo na po itong kusina. Umaasa po ako na sa dalawang taon na nawala ako dito, may pagbabago mangyayari sa bahay natin. Pero ano, dalawang taon na yung lumipas pero wala pa rin nangyayari. Mamalaki ka pa! Hoy, Sai! Hindi ko naasikaso yung pagpapagawa sa bahay natin Kasi konti lang naman yung pinapadala mo pera eh Magkano ba yung dalawang libo? Kada buwan? Ano yun? Sa tingin mo, ano mararating nun? Sa pagkain pa lang at bao ng mga kapatid mo Kulang na kulang na Kung gusto mo maipaayos yung bahay Sana nilakihan mo naman yung padala mo Kung makapagsalita ka, kala mo Laki-laki yung pinapadala mo eh Hoy, bariya lang yung pinapadala mo sa amin Eh di sana, hindi ka na lang nagdagdag ng palamunin dito sa bahay Sumusobra ka ng bata ka ha? Ano? Ha? Sige Uh, sagot-sagot ka pa eh. Sabihin na natin maliit lang yung pinapadala kong pera. Pero kasi pinaasa niyo ako na kahit maliit yung perang yun, mapapagawa niyo yung bahay natin. Di ba ang sabi niyo sa akin na bago ako umuwi dito, maayos na yung kusina ng bahay natin? Pero pag uwi ko dito, ganito lang din yung madadatnan ko. Eh kahit isang sakong simento, wala nga po akong nakita eh. At saka maliit lang pala yung kinikita ko eh. Eh bakit sa akin niyo pa pinaaasa yung gastusin ng babaeng yan? 
Kung tutuusin nga, dapat yung perang pinapadala ko sa inyo, sa bahay lang dapat napupuntayin lahat. Kasi po, may sarili naman kayong hanap buhay. Yun na nga eh. Pareho lang tayo naghahanap buhay. Kaya huwag ka na magmalaki. Sige po. Sa susunod, magpapadala ko ng pera. Hindi ko ibabagsak sa iyo para hindi mo mabigay dyan sa babae mo. Wala kang utang na loob, Sai. Matapos kitang palakihin, pag-aralin at pakainin, ito lang ay gaganti mo sa akin. Alam mo kung tutuusin nga, kulang pa yung perang binigay mo sa hirap at sakripisyo ko para mapalaki ka ng maayos. Anong klase kang anak, Sai? Kung ganyan lang pala ugali mo, sana pinabayaan na lakita. Sandali lang po, Tay, ha? Inalagaan niyo ba ako? Kailan? Wala po akong natatandaan na inalagaan niyo ako. Si Lolo at si Lola lang yung nag-alaga sa akin. Pero yung mga kinain mo ng bata ka, yung mga sinusuot mong damit, yung mga pinambibil mo na gamit sa eskwela noon, nang galing yun sa akin. Nang dahil sa pera ko, kaya ka lumaki ng ganyan. Kaya say, wag na wag mo akong pagmamalakihan dahil kahit kailan, hindi mo mapapantayan o mababayaran ng pera yung mga paghihirap ko sa'yo. Papay at Hathmin, pagkatapos noon ay kinausap ko ang asawa ng datay ko. At doon, sinabi ko sa kanya na huwag na huwag niyang sasakta ng mga kapatid ko dahil hindi ako magdadalawang isip na umuwi para palayasin siya sa bahay namin. Di nagtagal ay bumalik na ulit ako ng Maynila para magtrabaho. Simula noon ay sunod-sunod na ang mga masasaya at malulungkot na pangyayaring dumating sa buhay ko. Una, Nakatapos na ang kapatid kong si Grace ng high school. At dahil sa kagustuhan niyang mag-aral, ay ako na ang sumagot sa lahat. Di naglaon, ay nakapagtapos din si Grace. Sa kabilang banda, January 17, 2015, nang mamatay ang aking lola. March 26, 2015, namatay naman ang lolo ko. Kaya sobra talaga akong pinanghinaan ng loob. Dahil pakiramdam ko, ay nag-iisa na lang ako sa mundo. Wala na kasi ang mga taong tumatayong mga pangalawang magulang ko. Dear M.O.R.
Mga kapamilya, ang oras natin, 12.51 na po ng tanghali at ang oras, hatid sa atin niya ng Bear Brand, Jollibee, Downey, Saridon at ng Talk and Text. Hi! Bayan, alilay na alilay naman ang peg. Napaka, uh, ako bilib ako dun sa concern ng uh, tatay ni Say. Ano? Yung wala, tatay na niya masyadong mapanumbat? Wala akong uh, masay. Hindi nga nanunumbat. Ano lang siya. Uh, buti, malusog pa yung uh, memory, Hasmin. Mm. Hindi pa limot. Diba? Na, <laughs> hindi makakalimutin. <laughs> hindi, hindi niya, kasi nakalista daw yun. Oo. Oh. Oh, oh. <laughs> wala pang Alzheimer's disease. Yung ganyan na... Ay, nako, auntie. Nakakaloka yung mga ganyang eksena ni, ni Kuya. Hindi ko napupusuan na parang uh, yun tipong uh, magmula yata ng bata. Oh. Ultimo yung mga am na pinadede yung kay, sa anak. Yung kinain daw. Correct. Boya. Tatay At, naman. Correct. Pudang na pudang na naniningin. Mm-hmm. Tsaka walang, uh, alam mo, uh, yun yung... Dito sa storya, marami ang naiinis. Pero ang mahirap dito, ang mas nakakainis dito, totoong nangyayari to. Totoong nangyayari na inuobliga nga yung mga anak at pag may pagkakataon nga, inaabuso naman yung uh, pagtulong ng mga anak. Kaya naman, marapat lamang, nabigyan natin ang mga magulang na katulad nito ng KKK! Na kambal na kobrang konya at wapak, wapak, ganon. Pero sa tatay niya, hindi kambal. Ilan? Dapat mga quadruplets. Ay, kala, aya, quadruplets? Quadruplets oh, sige, na big... kambal na ko, ay quad, quadruplets na kambal pa. Quadruplets na kobrang konya. Bigyan mo! Po- Hindi <laughs> <laughs> naman? Ang hagard. Hinga rin. Oh, sige. Hinga rin naman. Pero yun na nga, Popo. Sintay lang naman. Parang butas na yung bunbuna ni Manong. ba? Diba? Pero yun nga, parang, uh, alam mo yan, alam mo kanina nga nung binabasa ko yan, iniisip ko nga talaga ba tunay na anak to ni, ano, ni Pudang? Mm-mm, Baka naman napulot lang niya to kasi kung makapanumbat, di ba ganun-ganun na lamang akala mo naman. At kung hindi naman nanunumbat, lagi na lang uh, pinapagalitan, tapos minamanduhan, minamanduhan kung ano yung uh, dapat niyang gawin, hindi, na walan lang uh, o umalisan sa trabaho itong si Say, uh, biglang uh, meron na agad uh, plano si uh, tatay Plan para B. sa buhay. At saka hindi ko na naloka ako doon kay tatay, hindi siya masyadong prepared No? Mm-hmm. na tipong sige po tatay bukas na bukas maghanap ako ng trabaho ano bukas na bukas ngayon ka na maghanap ng trabaho hindi <laughs> <laughs> ko lang pinagpahinga ngayon agad-agad <laughs> ngayon ka na maghanap ng trabaho halika sumama ka sa akin yung eksena ng ngayon, ano ipapasok man... kita sa ganitong oh. keme yung kaalis bit-bit pa yung gamit dun sa inalisan oh. niyang uh, grocery hindi pa nga niya na ilalapag oh hindi may trabaho ko na. ay okay sige buti na kapag impact na ako <laughs> <laughs> sana Sana hindi na pala ako umuwi, eh, tinext nyo na lang para dumiretso na ako doon, di ba? Eh, iahatid naman daw kasi nga tricycle driver si tatay. Correct, malaking check. At saka <laughs> hindi ko matanggap ha, yung atrimitidang asawa ha. Hindi ko napupusuan uh, yun ha. Dahil at, kung ako yung kukrompaling ko talaga yung bibigyan ko, yun ang kambal hmm. na kobrang konya at yung babaeng yan. <laughs> Ito pa ang matindi, Yasmin. Dahil tricycle driver si tatay, inihatid siya sa trabaho. Oh. Siningil siya ng pamasahe. <laughs> <laughs> Grabing kakapala naman ng mukha. Wala na akong masabi sa tatay na doon. <laughs> At ang nakakaloka pa doon, hiningaan na nga ng pamasay, humingi pa ng allowance. <laughs> Di ba? Eh, paano yung pabalik ko? Wala na ako makukuhang pasahero pabalik ang layo nito. Oo nga. Bayaran mo rin yung pabalik ko. Yun. Di ba nga? Ay, nako. Kaya naman basahin na natin. Mm. Basahin natin bago mabigyan ko pa yan ng uh, kambal ako, brangkonyo na wapak na waka. Go! <laughs> Sabi niya, name Lynn Betanya, magandang hapon sa inyo. Nako, Popoy at Asmin, always po ako nakikinig sa inyo, ha? Ah... Uh, <laughs> Ayan, hashtag, nako naman, relate talaga ako dito. Ati Say, ang mahalaga, may nagagawa ka para sa pamilya mo na ikinasisi yan ng mga kapatid mo at huwag ka nang uh, magpadala sa tatay mo, sa kapatid mo na lang uh, ipadala. Yun nga yung nakakainis, ano? wala siyang uh, two years. Kasi mm-hmm. na padala ka ng padala nung pinaghirapan mo, umaasa ka na mayroong improvement para sa mga kapatid mo, hindi naman para sa ibang tao. Tapos, Ganyan yung masabi man lang sa'yo na ito, meron si tatay na, uh, o oh, meron na ako anak na girlfriend na inuwi dito, ba- mm-hmm. batang bata to, kumbaga sa kotse, brand new. Mm. <laughs> Ba- Parang ba yan, sino, man lang mas matanda pa ba yata yung ano? Matanda itong, pa yata si Say eh, kasi correct. 20 years old lang itong si ano. Oo nga, at ang, ang hindi ko matanggap doon yun na nga, mas matanda na nga itong si Say, kung makapagmaldita pa itong babae, akala mo... Anti na, di ba? <laughs> Kasi nga tita ang gustong itawag sa kanya. Ah, tita naman pala eh. Hmm. O, oh, siya, sige. Mula naman kay Glesilda Nuestro. Ayan, nako ati Sai, ipag-pray mo na lang kay God ang tatay mong malupet. Tapos ano naman yung lagyan mo ng lason yung kape niya? Ay, sorry, <laughs> <kami. laughs> Charot lang. 
<laughs> charing lang. Charing lang po yan ha. Na sana hipuin ang puso niya at nang maisip niya mga ginagawa niyang hindi naman maganda sa iyo. Ayan, hi daw sa buong uh, Pasig, especially sa Nuestro Family. Ayan. Mm, hello po sa inyo. Sabi naman niya, Nong Nong uh, Verdilio, Guwapo po yet baby girl has mean. Grabe naman si tatay. Si ate Saipa ang uh, pinagtatrabaho. Huwag kang tamad. Tay, magbanat ka din ng buto mo. Hindi yung uh, ibang babae ang... Uh, Uh, pinagtutuunan mo ng uh, pansin. Hindi, <laughs> nag- nagtatrabaho naman. Pinalitan ko na lang yung huling uh, ano, uh, nong-nong okay. ha. Eto naman, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Hasmin. Ang sama naman ng ugali ng tatay ni ni Sai. Sa pinapakita niya, hindi siya karespe-respeto dahil umpisa pa lang eh, hindi niya pinaramdam na ama siya ni, Shai, ni Sai. Sana naman para sa mga magulang eh huwag niyong isumbat ang ginawa niyo para mapalaki ang inyong mga anak dahil karapatan niyo po Uh, karap- o oh, obligasyon obligasyon nila yun mm-hmm. ba diba? galing yan kay Serio at yeah. uh Uh, yan, hi daw kay Doktora Darna at kay Doktora Marcelo Pacheco. Ikaw, Hasmi, nakikita mo ba ang sarili mo na susumbatan ang uh, anak mo in the future? Pagka oh, nagkaroon na? Yeah, ah, pag nagkaroon ako ng anak, mm. susumbatan ko. Oo naman. Mm. Chere! <laughs> Alam mo, ako Sige, nakikita pag-swail. ko yung sarili ko. Pagswail oh, siguro pagka yung anak. Pagka nakikita ko yung uh, mga anak ko, eh, hindi nila iniingatan yung uh, buhay nila. Mm-hmm. Yung buhay nila. Wag na yung uh, sa amin eh. Huwag na yung sa amin. Uh, parang nga uh, sinasabi ko nga sa kanila as early as this time, uh, ang babata pa niya mga yan uh, na baka pagkatumanda kami ha, uh, basta maging okay yung buhay nyo, Uh, kahit iwan nyo na lang kami dyan o pagka nawala na si mami o si daddy balot nyo na lang kami sa banig <laughs> kung uh, malinis pa yung ilog no, so, eh di doon nyo na lang kami itapo yung, paano nyo na lang kami uh, yung mga ganun naiiyak sila kapag uh, sinasabi namin yun oh, oh, uh, eh, para lang ano, eh. <laughs> hindi para lang uh, iparamdam sa inyo na ingatan nyo yung mga sarili nyo at huwag kayong makakalimot pero uh, pagka nga nakita kong swail uh, lumaking ano doon talaga susu- na. Oh, susumbatan ako siguro ko ano hindi sumbat ipapaalala papaalala hmm. ko sa kanila na nakalista lahat ito <laughs> <laughs> dahil magmula sa, ng baby da- kayo magmula dahil writer ng, si mami oh, nakalista lahat yan at hanapin yung diary <laughs> sa Sige ibabaw na, ng TV <laughs> Nakasulat lahat dyan, nakalag lahat dyan. Magmula nung pinabakunahan ko kayo. Magmula nung mga pambili ng diaper. Mm-mm. Ayan, magmula nung una kayong uh, pinatikim ng serelak. <laughs> Nakalista lahat yan. Yun ang una at huli na no. beses na pinatikim ko kayo. Ayan, ultimo yung mga binigay ko sa inyong pambili ng mga kung ano-ano. Mm-mm. Yung pinang tuition nyo, ganito Oo, yan. Yung pinang suhul ko sa teacher mo para pumasa ka ng finger. <laughs> lahat yan nakalista. <laughs> Sorry. Ang dami ng kinuda. So, eh, no? paalala mo yun. Yun ang paala- Mas paalala. Mas matindi ka pa. Lang naman yun. Ako paalala. manunumbat na lang eh. Ako paalala lang naman. Isa-isahin ko. Magkakaroon kami ng sesyon. Kung isa-isahin ko sa iyo lahat ng mga ginasus ko sa iyo, bata ka, hindi matatapos ang isang buwan <laughs> sa pag enumerate Kaya umayos ka kung ayaw mong tamaan ka ng malala sa akin. Kung ayaw mong bigyan ka na ng kambal na kobrang konat. <laughs> Nawapak! 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 Ganon! Lumaki ka na maayos! Idol Hasmin at uh, crush na Popoy. Ayan si O, oh, diba? Grabe naman yung tatay niya. At kung uh, makasumbat, eh, lahat naman yata ng... Uh, oh, lahat naman yata yun, eh, karapatan ni Sai. Sana yung pinaghirapan niya, nakikita man lang niya. Birthday ko po, pakigreet nga. Uh, sige. Uh, Glizel Cristobal Tejadilla ng Santa Maria Bulacan. Happy, happy birthday to you and uh, I crush you too. Ay, Pangalan pa lang, oh. O, oh, di ba, Antara? No? Glizel. Glizel, so ano yan? Ganyan na lang, pabatin na lang. Mm. O, oh, wala bang papansit yeah. man lang dyan, mga paputo, oh, ganyan. Sige na, kahit Pabuka, na. Pabukayo, ganun. Mm, kahit na yung pinagtirhan lang, dali mo dito. Dahil ah, kung hindi ka magdadala. Bibigyan ka ng kambal na kobrang kodyat, wapak na wapak <laughs> sa iyong birthday. <laughs> Yan ang regalo ni Baby Girl. Charing. Mm. <laughs> anyway, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, mga nag-react. Ayan, at uh, sa lahat ng mga nakarelate, tulad ni Melly Garcia, na nakarelate daw siya. Anyway, mga kapamilya, alamin natin sa part 2 kung ano ba ang mangyayari kay Ate Sai 
Ayan, kung uh, siya ba ay patuloy na magre-remit ng kanyang uh, sahod <laughs> mm. sa kanyang napakaulirang ama. Ayan, na, ang hirap din naman kasi, Hasmin, kapag kainiwan mo mga kapatid mo, am, sobrang babata pa. Correct. Yung mga hindi pa, wala pa mga ID para uh, kumuha ng uh, kwarta Correct. sa mga pera pa talang ganyan. Tama. Na, mm, nahirap din. Ayan, pero ito, happy happy birthday muna kay uh, Sally Furio at uh, kay Ana Ganya. Happy birthday, may you have many more uh, birthdays to come. At syempre, kaya Kuya June ng uh, Montessori Schoolhouse at Kent. Ayan, buti naman, uh, gumaling ka na sa dengue mo, sa dengue. O, oh, sana. Uso ngayon yun. Kaya nga, eh, mag-ingat po sa dengue, ha? Korea, katang oras natin, 101 na po ng hapon. Oras natin sa atin yan ng Our Teen Lemon Square Cheesecake Milo Tide at ng Touch Mobile. Kasama niyo pa rin ako po si Baby Girl has me. Ako naman si DJP, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. Maratili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. MOR 101.9 for life. Hay sa mga kwentong makulay at ang storya mo ang bumibida dito. Remember mga kwento ng adik sa pag-ibig. Remember puno ng drama at kilig. Ishare mo sa mundo ang kwento ng buhay mo. Bigyan ng kulay Sa Dear M.O.R. Dear M.O.R. Popoy at Hasmin, dahil sa sunod-sunod na malulungkot na pangyayari sa buhay ko, ay halos pinanghinaan ako ng loob. At hindi pa nga ako nakaka-recover sa pagluloksa sa pagkamatay ng lolo't tola ko, ay may dumating na namang panibagong pagsubok sa akin. Sai! Sai! Ay! Ano po yun, sir? Ang kapatid mo, tumatawag. Kakausapin ka ng kapatid mo, may sasabihin niya ata sa'yo. Ito yung phone. Salamat po, sir. Ay, nako, ha. Bilisan mo yung pakikipag-usap dyan. Baka magtelebabad na naman kayo. Marami ka pag gagawin. Ah, huwag po kayong mag sir. Hindi po ako magtelebabad. Hello? Ate, ako po to. Oh, Estong. Siya nga pala. Ah, natanggap niyo na yung perang pinadala ko para sa pang-enroll niyo ni Jelay? Um, opo, ate. Bukas na po kami mag enroll ni Jelay. Si ate Chris po, eh. Kahapon pa po nakapag-enroll. Nako, buti naman kung ganun. O ano, kamusta kayo dyan? Ayos naman po kami dito. Eh, kayo ate. Ito, ayos lang din. Medyo masungit lang yung amo kong lalaki, pero okay na rin to. At least, ba diba, hindi ako ginugutom at saka maganda naman yung pasahod nila sa akin dito. Oh, ano bang balita dyan? Um, si Tita Elsa po naglaya sa bahay. Ano? Eh, talaga? Hmm. Eh, teka. Bakit naman siya nag sa balutan dyan? Eh, si Tay po kasi may, may bago pong kinakasamang babae. Na naman? Ano ba naman yan si Itay, oh? Eh, teka, sandali. Saan naman nagpunta yung si Elsa? Ang alam ko, wala namang kamag-anak dyan sa probinsya natin yan, eh. At saka sa Mindanao pa yung probinsya niya. Hindi ko po alam, eh. Ang totoo po niyan, nag lang nga po si tatay kasi dinala ni Tita Elsa yung anak nila, eh. Eh, pitong buwan pa lang po yung si Junjun, eh. Naku, buti nga ito, umalis na yung Elsa yan. Pero ate, mas gusto ko na si Tita Elsa kaysa kay Tita Matilda, eh. Matilda? Hmm. Yun ba yung bagong kinakasama ni Itay? Opo, ate. Alam niyo ba, te? Palagi kaming pinapalo at pinagmamalupit na ng bagong asawa ni tatay. Ano? Ako mo lang hiyap talaga. Teka, ano bang klaseng pagmamalupit yung ginagawa sa inyo? Ayun po, pinapalo po kami ng sinturon. Minsan walis. Kaya ka, oy. Pinapalo din po kami kahit ano pong matampot niya. Tapos ate, kinukurot din niya kami sa saan mong parte ng katawan namin. Tapos pag wala po si tay, hindi po rin niya kami pinapakain. Ako si Raulo talagang babaing yan? Humanda talaga sa akin yung pag-uwi ko. Ate, umuwi mo na kayo dito. Hirap na hirap na po kami, Tita Matilde. Eh ano, nagsumbong ba kayo kay Itay? 
Opo, pero hindi po niya kasi kami pinapain yan eh. Ay, ito isa pang walang hiya talaga. Hindi bali, uuwi ako agad dyan sa probinsya ha. Haharapin ko yung babaeng yan. O yan na ba? Matagal pa ba yan? Sige na esto nga. Saka na ulit tayo mag-usap. Nag-aalboroto naman tong ano ko eh. Sige ate. Bye-bye. Bye, sige. Mag-ingat kayo dyan. Hoy. Uh, eh, sir. Bye. Ah, uh, uh, pwede po ba akong magpaalam sa inyo sa susunod na linggo? Ba- Saan ka na na mapupunta? Eh, uuwi po sana ako sa probinsya. May kailangan lang po talaga akong asikasuhin. O oh, sige. Umalis ka pero wala ka nang babalik ang trabaho. Uh, sir naman eh. Hindi pwede. Kasi marami kang dapat gawin dito. Tsaka wala kami mahanap agad na kapalit mo. O sige, Sai, mamili ka. Ang bumalik sa probinsya nyo, pero wala ka ng trabaho o manatili ka na lang dito na may trabaho ka. Popoy at Hasmin, June 2015, nang makahanap ang uh, amo ko ng kapalit ko. Kaya piniyagan na nila akong umalis at umuwi sa amin. Dumiretsyo muna ako sa tiyahin ko nung makarating ako sa probinsya ng madaling araw. Kinaumagahan ay agad akong pumunta sa bahay namin. Bitbit ang aking mga pasalubong sa mga kapatid ko. Pero hindi ko inaasahan na isang pangyayari ang aking masasaksihan. Ano ba naman, Estong? Ayusin mo naman yung paglilinis na pa ako. Opo, opo. Aray ko! Ikaw talaga, hindi ka nag-iinit eh! Aray! Mm! Ano ba? Bobo, bobo mo talaga! Hoy, bruha! ano ginagawa mo kay Estong? Sino ka ba, ha? Ikaw yung sino? Ate, 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 ate. Halika nga dito sa tabi ko, Estong. Hoy, bakit ka ba nakikialam, ha? Sino ka ba talaga? Anak ko ni Julius. Bakit? Hindi mo pa ba alam, ha? Ah, isa ka rin pala sa mga anak niya. Bakit ka ba nandito sa bahay namin? Ay, saka akala mo kung sino ka para saktan yung kapatid ko? Hoy, babae ha. Huwag na huwag mong masasaktan yung kapatid ko kung ayaw mong ilampaso ko yung mukha mo sa simento. Ayaw ka, babae ka ha? Lumayas ka nga dito sa pamamahay namin. At bakit ako alis dito? Eh, asawa ko ng tatay mo. Wala akong pakialam kung asawa ka ng tatay ko. Lumayas ka sa bahay namin kasi wala ka namang karapatan. Hindi ako aalis dito. Ikaw ang lumayas dito. Alis! Ah, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong itulak ako ha? Aray! Ah, ay, ay, buka! Huwag mo ako sabunutan! Ah, ano ba? Ah, kapal ng mukha mo, ha? Pwes, kung maldita ka, mas maldita ako! Aray! Ay, aray! Ano ba? Ano ba? Tama na walang hiya ka, babae ka! Ah, ay, imbo ko! Ay, aray ko! Aray! Ano ba? Kapal ng mukha mo, kakalbuhin kita! Oy! Say! Pumasaktan si Matilda! Julius, tulungan mo nga ako dito! Ano ba, Say? Tingilan mo na yan! Ano ba? Hayop ka talagang babae ka! Ano ba problema mo, Say? Bakit mo ba sinasaktan si Matilda? Yung asawa niyo, Tay. Nahuli kong sinasaktan niyo si Estong. Abo, Tay. Sinasaktan po ko eh. Tita Matilda eh. Didisiplina ko lang yung batang yan. Wala kang karapatang disiplinahin yung kapatid ko kasi una sa lahat, hindi naman ikaw yung nanay namin. Umalis ka na nga sa bahay namin kasi wala kang lugar dito at wala kang karapatang saktan ng kapatid ko. Ano ba, Say? Pero may speto ka naman sa asawa ko. Alam niyo po ba yung pinaggagawa ng babae niya sa kapatid ko, ha? Oo, alam ko. At binigyan ko siya ng karapatan na gawin yun. Pero itay, bakit niya naman hinayang saktan ng babae niya yung kapatid ko? Nakita niyo po ba yung ginawa niya, ha? Hindi naman pagdidisiplina yung ginagawa niya, ni. Eh. Inaalila niya yung mga kapatid ko. Tama na, Say. Punong-puno na talaga ako sa'yo. Huwag mo nang hintayin pang may gawin pa akong hindi maganda sa'yo. Tara na, Matilda. Umunta na tayo sa kwarto. Sige, Tay. Kampihan niyo yung babaeng yan. Mas mahalaga naman yung malditang yan kaysa sa sarili niyong mga anak eh. Popoy at Hasmin, umiyak ako nga... O umiiyak kong niyakap ang kapatid ko noon dahil sobra talaga akong naawa sa kanila. Pagkatapos noon, ay dinala ko ang mga kapatid ko sa bahay ng tita ko at nakiusap muna ako kung pwedeng doon muna sa bahay makitulog ang mga kapatid ko. Sa awa naman ng Diyos ay pumayag naman ng tita ko. Samantala, hindi pa doon nagtatapos ang away namin ng asawa ng tatay ko dahil ng mga sumunod na araw, Ay, anong ginagawa mo dito? At anong karapatan mong halongkatin yung damitan ko, ha? Hmm, ang ganda na damit mo, ha? Mas bagay ito sa akin, kaya akin na lang to. Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Gamit ko yan, kaya wala kang karapatang pakialaman yan. 
Akalain mo nagsusuot ka pala ng mga ganitong damit? Alam mo, may binabagayan ng ganitong klase ng mga damit at hindi siya bagay sa'yo. Ibalik mo na nga yung damit ko at lumayas ka na dito. Hoy, Sai, ha? Huwag mo nga akong tratuhin ng ganyan kasi asawa na ako ng tatay mo kaya madrasta mo na ako. Kahit kailan, hindi kita ituturing na ina. E di yan damit mo! O yan, namunin mo! Ari ko! Magdamit ka man ng mamahalin pero hindi pre magbabago yung itsura mo. Alam mo kung bakit? Kasi mukha kang alila! Ah! Ayaw ko babae ka! Bakit ako sinapal? Nagtatanong ka pa? Sinampal kita para matauhan ka na? Ang kapal kasi ng balat mo eh! Pahulang hiya mo? Pahayop pa talaga babae ka! Ah! Ano? Walang hiya kong babae ka! Ah! Aray, ano ba yung buhok ko? Buha ako sa bunuta! Bagay talaga sa'yo yung pangalan mo! Maldita ka talaga! Ah! Aray, ano ba? Bangit mo, bro! Ah! Ayop kong babae ka! Ano? Oh! Ano yan? Hoy! Hoy, say! Ibaba mo nga yung kutsilyong hawak mo! Nagtatago talaga ako ng kutsilyo dito sa drawer ko. Para kapag may demonyong pumasok, katulad mo, sasaksakin na lang kita sa liit. Hindi. Hindi mo magagawa sa akin yan. Mag-impake ka na ng damit mo o itatara ko to sa liit mo, ha? Sige. Kung gusto mong magpahatid ka agad sa hukay, ihahatid kita ngayon din mismo. Sige. Sige na. Aalis na ako dito. Sige, lumayas ka. Ano ba? Huwag mo na ako itulak. Lalaban ka pa, ha? Magdilim yung paningin ko sa'yo, eh. Hoy! Ano ba nangyayari, ha? Ano ba? Ibaba mo nga yung hawak mo. Palayasin nyo na yung babaeng yan bago ko pa siya mapatay. Oo, oh, talaga, Sai. Kahit kailan talaga suwail kang anak. Bumalik ka na lang sa Maynila para may pakinabang ka. Hindi yung nasa bahay ka lang. Puro gulo yung tala mo. Hindi naman po ako naghahanap ng gulo, eh. Kayo po yung naghahanap ng gulo, itay. Ikaw ang lumayas dito sa bahay ko. Hindi si Matilda. Sige, tay. Kampihan nyo yung walang hiyang babaeng yan. Pero hindi po ako alis dito hanggat nandyan yung babaeng yan. Hindi po ako alis dito hanggat hindi ko nakikitang maayos yung kalagay ng mga kapatid ko. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Basta lumayas ka na dito sa bahay ko. Hindi kita kailangan. Ano ba ang klase kayong ama? Anak niyo ko. Pero handa niyo akong ipagpalit sa babae yan. Lumayas ka sa harapan ko. At kahit kailan ayoko na makita yung pagmumukha mo. Popoy at Hasmin, sobrang sama talaga ng loob ko sa aking ama pagkatapos ng pangyayaring yon. Masakit malaman na mas kampi pa siya sa ibang tao kaysa sa akin na anak niya. Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice dahil hanggang ngayon ay hindi pa kami okay ng tatay ko. Ano po ba ang dapat kong gawin para magkasundo na kami? Dahil sa totoo lang po ay lagi po ako naghahanap ng pag-aalaga ng isang ama. Gusto kong magkaayos na kami ng tatay ko. Sana mapayuhan niyo ako at sana ay mapili niyo itong maere sa radyo. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ang inyong kamarkada, Sai.
D E R M O R Pamilya 122 na po ng hapon at ang oras at sa ating yan ng uh, Allertin MX3 Downy at ng Tanduay isama pa ang uh, Cobrang Konya. Charing kami. <laughs> Charot lang. May nag-sponsor na agad. Ah. Ang kambal na Cobrang Konya. Oo ko, nga ah. eh. Ganun talaga yon Ding. Oh well. <laughs> well. Wow. Well. Naloka ko dito kay Ate. Alam mo may mga naka- ang daming nakarelate ha. Mm-hmm. Marami pa lang mga magulang na mukhang pera talaga no. Cherry. <laughs> dito to ito may nag-text oh. Ito kung dati kong kasambahay ito. Uh-huh. Oh, hindi dati namin uh, kasambahay na si Mela, sabi niya. Ang harap ang hirap magkaroon ng magulang na ang basihan ay pera lang. Ayan, importante pera lang daw. Mm-hmm. Ayan na uh, At etong sabi niya, para sa mga anak na may magulang na pera lang ang importante, huwag kayong magpapakita sa kanila ng kahit, ah, huwag kayong magpapadikta sa kanila. Kahit magulang natin sila, may karapatan tayong magsalita, lalo na kung tayo ang naghihira para ibigay ang gusto nila. Ayan, karapatan mo yan na magdesisyon para sa sarili natin, lalo na naaaragabiyado na tayo. Ayan, yun ang sabi, which is, ano naman, tama naman yun, pero kahit gano'ng kasama ang magulang mo, huwag mo pa din kakalimutan na magulang mo sila at dapat irespeto at igalang. Yun. May punto tong Ve- si Mela. Very In well fair. said. Ayan. Pero mamaya na yung mga ano namin ni Yasmin Jana. Ito, sabi niya, Celesa Lumakang, tagapagtanggol sa mga kapatid. Gagawin ang lahat para sa mga kapatid. Yan ang batang uh, busila kang puso. Ayan si uh, Sai. O, diba? Parang writer yung pagkakaano niya. O. Dapat bumukod na lang kayo ng bahay kesa naman na uh, Uh, lagi kang uh, nanjan baka makapatay ka pa mas malaki pa ang problema Trumpak mula kay Jello Chavez hindi kailangan si Sai ang mag-adjust hindi dapat siya ang makisama ayan laban Sai ayan Yan. at baunin mo ang kambal na kobrang konyat na wapak na wapak na wapak na wapak pak 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 dangak <laughs> eto sabi niya Aileen Resco hanep At may uh, pangatlo pa nga ang pogi ng uh, tatay ni Ay, Sai. Ay, naku, sinabi mo pa. Sige, ilang paso mo pa yung uh, mukha niyan. Walang kwentang tatay, nakakainit ng dugo. Ayan, mula naman kay Maya Azuelo. Ayan, uh, hashtag guwapo po yan, baby girl. Has mean ako naman, Mat- Matilda. Matilda Maldita. <laughs> Maldita ka, ayan. Ang kapalang uh, pesang mo, ayan, sampid ka lang. Ikaw pa malakas ang uh, loob at makapalang pes. Sana naman ang tatay niya matauhan na. Kainis talaga ba't may mga magulang na ganyan? Yeah, uh, sabi niya, Maribel Talao, dapat kang uh, dapat lang lumaban ka kung may dapat ipaglaban, lalo na kung nasa tama ka. Dahil pag may katwiran, bigyan niya ng kambal! <laughs> kambal na kobrang konyat! Ipaglaban mo! Wapak na wapak! <laughs> Pagkatapos mong ipaglaban, konyatan mo. <laughs> Mula kay J- J- Janie. O, oh, alegre. Ganda nga po 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 yat, baby girl. Ang lungkot naman ng story, relate ako. Ati Sai, kayo mo yan. Kahit para na lang sa iyong mga kapatid, tandaan mo, anuman, ang pagsubok na dumating sa iyo, lahat ay may kahulugan. At uh, lahat yan may solusyon. Hi daw. Sa mga, ayan, hi daw. Sabi oh, hello din. Sabi ni Michelle uh, na palan, Pretty Hasmin at Guapo Poy. Thank wow, you. hiyang-hiya naman ako sa tatay ni Sai. Hindi lang pala employment agency. Kung makapag-collecta rin ng jowa, daig pa ang teenager. Imbis na makatulong, perwisyo pa! Yan ang uh, sabi niya. Oh, hello. Uh, kaya Ryan, kaya Chops, kaya Gina, at uh, kay ano to, Kat, Doll, Uh, Donna at Sheng. Ayan. At yung tatay niya, in fairness, may pagka-cobrador din, ano? <laughs> Cobrador na na mabay. Cobrador pa ng mga sweldo, mga Collector, remittance. Collector, ano ba yan? Mula naman kay Rain Caranto, Ate Sai, grabe naman ang nangyari sa buhay mo at grabe yung pagmamalupit nila sa'yo at yung bruhan niyang asawa, kinakawawa din ng mga kapatid niya. Ilayo mo na lang, Ate Sai, mga kapatid mo sa tatay mo dahil balang araw, kapag tumanda o magkasakit yung tatay mo sa'yo, pa rin tatakbo at maiisip niya din lahat ng masamang ginawa niya sa'yo. Pagdasal mo na lang siya, 
nabuksan ang pusong bato. Mm. Ayan. Yun nga ang uh, masakit doon, ano, Hasmin. Ka, kapag ka tumanda na, nagkasakit na, yun sinasabi, tsaka pababalik sa'yo. Mm, Ayan. Pinabibigatan na nga yung uh, buhay mo ngayon. Hanggang sa huli ba naman, magiging pabigat pa. Yan yung uh, mga dapat maisip din ng mga magulang na ganito yung uh, gawa sa kanilang mga anak. Ha? Mapananay, mapatatay po kayo. Ayan, ha? Ang uh, obligasyon natin sa mga anak natin, hindi yan natatapos. Hindi yan natatapos na kapag ka napatapos na sa pag-aaral. Ganun kasi yung uh, pag-iisip ng iba, eh, kapag ka nakatapos na ng pag-aaral o kaya naman kapag ka may trabaho na lumiliit yung uh, mga obligasyon natin P- Uh, sa financial na aspeto pero kapag ka doon sa uh, sa pagka pagpapakatao na aba hindi po natatapos yun dapat nga lalo pa nadadagdagan because being a parent it's forever oh, for naman. as long that your Basta kapag buhay pa rin yung anak mo, forever <laughs> mm-hmm. ang pagiging magulang. Siyempre naman. Diba? Yeah, pero meron kasi mga magulang, Hasmin, hindi, hindi natin alam kung uh, ano nga nangyayari dito sa mga magulang na katulad uh, nitong tatay ni uh, Sai na mm-hmm. sarili na lang rin yung uh, naiisip. Siguro, uh, noong nabubuhay yung nanay niya, si nanay ang uh, uh, bumibitbit ng uh, responsibilidad para sa pamilya at yung ama ay, uh, at uh, yung tatay niya ay eh, walang uh, alam kundi yung maghanap buhay. Mm-hmm. Plus, uh, sabi na nating uh, mag uh, oo nga magre-remit ng pera kay nanay pero merong uh, on the side ayan nga yung mga kanya mga chika babes di ba kaya hindi rin siya na mold hindi siya na hubog sa responsibilidad bilang isang magulang alam mo ate Sai alam mo may mga tao lang talagang sadyang irresponsible at hindi mo na hindi mo na matuturuan yan kumbaga sabi nga di ba you can teach Uh, an old dog new tricks, mm. 'di ba? Hindi mo na maiko-correct yeah. yang tatay mo dahil matigas ang ulo niyan, matanda na yan. Nasa Sagad sa, sa bungo. bungo. Nasa bungo <laughs> na talaga ang problema niyang tatay mo. Kaya kahit bigyan natin yan ng quadruplets na konyat, na kobrang konyat. <laughs> Wala, hindi, hindi na, na maaalog yang tatay efecto. mo. Hintayin mo na lang yung ano niyan, uh, panghihina niya, mm. ganyan siya rin. <laughs> Pag nagkaroon na ng rayuma yan at hindi na talaga makata- makakilos, sa kanya kakailanganin. Yeah. Charot. Pero hindi, ako ang masasabi ko dyan, ate, say, I would have to agree with uh, dun sa sinabi kanina ni Melay, na kapag pinagpaguran mo naman kasi yun talaga yung pera, may karapatan ka naman magreklamo. Although talagang nandun na nga tayo, syempre tatay mo yan, ang sama naman na sumbatan mo. Pero meron, there's a nicer way of saying things. Mm. May mga maayos naman na pamamaraan para wag ka nang makipagsumbatan kasi yung tatay mo na nga, siya na nga yung tipo ng taong nanunumbat. Wag mo nang sabayan pa. Oh, wag mo nang... Nang panunumbat mm-hmm. din. ba diba? Kaya ako ang sasabihin ko sa'yo, ang, the best way na gawin mo ngayon ate sa total, nagtatrabaho ka rin naman na ilayo mo na lang yung mga kapatid mo. Nasa ano na, di ba? Diba? Na, Nasa sa tiyahe niya? Tiyahe, no. Oh. Totally, ilayo mo na talaga yung mga kapatid mo. Tapos, yun nga, ah, nagpapadala ka, unahin mo yung mga kapatid mo kaysa sa tatay mo. Hmm. Di ba ngayon, kung ah, manghingi yung tatay mo, magbigay ka pa rin, di ba? Kasi Bakit responsibilidad hindi? mo naman din, tatay mo naman din yan. Hmm. Pero, make sure na ang priority mo na yung mga kapatid mo. Uh-huh. Di ba? Tsaka kung paano kayo mag-aayos ng tatay mo, ah... Yun nga, ikaw na lang humingi ng ano, ng paumanhin. Mm. 'Di ba? Uh, liwanagin mo na lang sa tatay mo na, ay magsorry ka na lang sa kanya, sabi mo, hindi mo sinasadya. Tsaka para sa akin, Hasmina, okay lang naman talaga anytime, anywhere. Ah, uh, oh, dapat talaga ang uh, anak ang uh, magpapakumbaba kahit na alam mo na nasa katwiran pa lalo pat ganyan yung uh, tatay mo. Pero kapag ka hindi ka pinatawad ni tatay, okay lang 'yan. Okay lang 'yan. Uh, para sa akin, ipakita mo na lang na hindi mo pinababayaan yung mga kapatid mo sa kanya. And uh, I'm telling you, i- sa mga susunod na panahon, yung tatay mo pa yung uh, mangungumusta sa'yo. Kasi magkakaroon din siya ng uh, realization eh. ba diba na wala ako na itulong dito sa, uh, sa ginagawa niya, na sarili niya na lang iniisip niya, wala nang pakialam sa mga kapatid mo. Pero pin- pagka pinakita mo sa kanya na naging okay yung mga kapatid mo, naging okay yung kalagayan niyo bilang isang pamilya, babalik yan ng kusa at ng may uh, mas uh, malambot na puso na. Kumbaga, ba diba, para mapamukha mo sa kanya na, Tay, ng mga oras sana to, sana kasama ka namin. At saka ano, te, alam mo, ganyan lang yung tatay mo kasi may kinakasama pa. Mm, pero, pero sabi ko nga sa'yo, yan, mm. pag nagkasakit niya yan at talagang gumive up na yung kinakasama niyang babaihang malditang yan, <laughs> ang unang hahanapin niyan kayong mga anak niya. Siyempre. Tapos kapag hinanap niya kayong mga anak niya, saka niyo sumbatan. Wow! <laughs> Oo, oh, pahirapan niyo. Oy, <laughs> 
charot lang. Madali. Dapat sabihin nyo na, hindi, tay. Sige na, pamilya naman tayo. Tsaka yung concern naman talaga niya, Sai, para sa pamilya. Makapamilya siya, no, mga kapatid. Pati naman sa tatay niya. Yun lang talaga yung uh, concern mo. Oo, uh, yung sa malditang nanay. na kinakasama niya. Alam mo, yun yung ano eh, yun yung, mga, yun yung nagpapagalit kay Sai talaga. Pero yun nga eh, kasi nga eh, mahal ng tatay mo, mm. di ba? Wala ka na magagawa. Tsaka, kahit papiliin mo, ang pipiliin ng tatay mo, yun pa rin, kita mo nga, o, oh, di ba? Mm. Dead man na nga sa inyo, di ba? Kaya, huwag mo nang papiliin pa dahil mabibigo ka lang, ano, Mars. Kaya, hintayin mo na lang yung tamang panahon na gabaan siya ng Panginoon. <laughs> <laughs> gabaan? Ay, to, sa mga nakikinig ngayon, mm. yung mga magulang na ganyan, alalahanin ninyo, may gaba, may balik ang Panginoon sa mga ganyan. <laughs> Nagpapakasarap kayo ngayon kasi nga, malakas pa ang pangangatawa ninyo. Mm-hmm. Di ba? Binabaliwala ninyo yung mga anak ninyo, pinapahirapan ninyo, pinagtatrabaho ninyo. Pero kapag uugod-ugod na kayo, inatake na kayo ng rayuma and all at lahat ng mga sakit dyan sa katawan. Ng mga umaatake, atake. Oo, ay naku, at pag napuno na ng uh, puting buhok yung, uh, yung bunbunan, <laughs> sabi ko sa inyo, ang unang hahanapin yung mga junanak ninyo. Yan, at minsan pa nga kapag nahanap nyo na, ayan na, nako, mabibigyan pa kayo ng... Kambal! Nako, brangko, niya, tawap, pak, nawap. Bak, ang sarap talagang kanina ko pa na ano yung tatay niya. Gusto kong konyatan talaga eh. Yung Charing. pagkakawapak mo nga may gigil <laughs> talaga eh. No? Wapak na pakak. Yung pang drama, pwede yan. Pamaalaala mo kaya. Oh. Diba nga? Wapak na wapak. Ah, taray o. Oh. Parang cartoons <laughs> lang ah. <laughs> Parang yung mga Batman. Wapak, wapak. Gush, gush, gush. Ganang ganang. Zoom, zoom. Anyway, mga kapamilya. Yan, sana say, meron ka nakuhang matino sa amin. Ano? Mm-hmm. Kahit feeling namin, parang wala rin De, naman. Meron yan. Sorry. Meron yan. <laughs> At syempre sa lahat ng mga kapamilya natin gusto mag-share ng na mga story. Ah. Very much welcome. Mag-email kayo si DearMOR1019 at yahoo.com. O kaya ipadala via snail mail o pumunta ng personal dito sa aming istasyon. At kung pupunta ng personal ha, paalala lang po, magdala kayo ng valid IDs. Ayan, ganito po ang uh, address. Isulat muna kuya ate ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City. Care of Dear M.O.R. Oras natin mga kapabiyoya, 1.33 na po ng uh, tanghali at ang oras at sa ating yan ng San Miguel Beer. At syempre, maraming maraming salamat sa ating mga sponsors. Ayan, programang Dear M.O.R. at sa ating yan ng Lemon Square Cheesecake at ng TGP The Generics Pharmacy. Nakasama po ninyo, ako po si Baby Girl Has Me. Ako naman si DJP DJ Popoy. That's my Gua Popoy. At ito na nga, di ba nga? Siyempre, binubuksan ko dapat ang mic. Charing. At syempre, susunod, programang playlist mo kasama si China Pop. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio. For life. Susunod na awitin. Ayan, uh, awitin honey, my love so sweet ni Jovit Baldivino. At atin sa atin yan ng Downey. Safeguard, Sun Silk, Allertine, Bear Brand. At uh, atin din sa atin yan ng Bonox at ng Tandwai. Why not? Kaya ba mga kapamilya, dyan lang kayo. <laughs> Tawa pa more! Pa more. Pa more. Sa M-O-R 101.9 My Only Radio for Life!